la plantilla del Albacete Balompié partirá mañana sábado sobre las 5 de la tarde rumbo a Elda, en donde a las 20 horas tiene previsto jugar su segundo amistoso con el titular de aquella localidad alicantina. El conjunto que dirige y entrena Antonio Gómez tiene casi perfilada la plantilla, tan solo algún fichaje de última hora que pueda dejarla cerrada de cara al inicio de la liga. Aunque tal y como ayer comentó el secretario técnico de la entidad, Eloy Jiménez, falta saber la decisión de continuidad o no del delantero calle. Por su parte, el madrileño tiene una oferta del Atlético Baleares y está deshojando la margarita. Por eso desde el club le piden que se decida lo antes posible para que en caso de que se marche poder hacerse con los servicios de un delantero de similares o parecidas características. Por otro lado, todos los partidos que el Albocente Olimpia juegue en el Calo Belmonte en competición liguera se disputarán los domingos a partir de las 17 horas, si bien los encuentros ante los equipos canarios serán por la mañana por decisión de la Real Federación Española de Fútbol. Con 19 jugadores cuenta el técnico de la Roda Club de Fútbol, Antonio Cabezuelo, en este arranque de pretemporada, equipo este que anoche era presentado ante su afición de cara a una campaña que será histórica, ya que por primera vez jugará en la división de bronce, pero además lo hará en el mismo grupo que el Albacete Balompié, el grupo primero. Como dato a tener en cuenta, la decimoctava jornada tendrá precisamente el primer enfrentamiento entre estos dos equipos, será el 18 de diciembre próximo en Campo Rodense. El circuito de carreras populares llega a la localidad de Maora mañana sábado, celebrando así la última prueba de este mes de julio. La tercera carrera popular de Maora ofrece la distancia más corta del circuito provincial con un recorrido de 8.000 metros, prueba que se iniciará a partir de las 20 horas. Por otro lado, y vista la situación geográfica de Maora, se espera la participación de unos 800 atletas. <risa> 